Takk, president. Dagsavis og kaller på lederplass regjeringens budsjettforslag. Sitat, et angrep på maktfordelingsprinsippet. Videre så skriver de sitat, det er grunn til å spørre seg om landets politiske ledelse har tatt inn over seg at den dømmende makta er statsmakt som er likestilt og ikke underordnet regjeringen. Det er en hard dom, men helt på sin plass. For første gang så har vi en regjering som tar aktive grep for å svekke domstolenes uavhengighet. Hvordan vurderer statsråden påstanden om at justisministerens politikk er et angrep på maktfordelingsprinsippet? President, det er en påstand som jeg vurderer som feil. I denne saken så brukes det mange store ord, og det jeg opplever ligger til grunn for spørsmålet er jo budsjettet for 2023. Så jeg skal gå litt inn på det. Når man leser omtale av det foreslåtte budsjettet for 2023, så kan man ut fra mediedekningen for det første få inntrykk av at regjeringen kutter stort i budsjettene til domstolene for neste år. Det er feil. Da må man skille mellom hva som er et budsjettkutt, et reelt budsjettkutt, og hva som er tilpassningsbehov på grunn av blant annet kostnadsvekst eller andre ting. Jeg har hørt at det blant annet har blitt sagt at regjeringen kutter 100 millioner i budsjettene. Det er feil. Budsjettet for 2023 er høyere enn det som ble bevilget i 2022. Og samtidig så er det krevende tider for domstolene som for alle andre virksomheter, hvor man skal planlegge ved likehold, man har energipriser som er krevende, og det må tilpasses innenfor for gjeldende budsjettrammer. Jeg forstår at det er krevende, og er glad for at det er på agendaen hos blant annet omstolenadministrasjonen, men det er altså ikke det samme som et budsjettkutt. Så har det også blitt pekt på at regjeringen har delt opp budsjettpostene. Det vil si at omstolenadministrasjonen har fått sin egen budsjettpost, eller et eget budsjettkapittel. Det er et grep som er pedagogisk, som har liten praktisk betydning. Det gjør det enklere å få oversikt over utgiftene som knytter seg til fellesfunksjoner og administrasjon av domstolene. Men den samme fleksibiliteten som har vært i budsjettet fra før er der fortsatt. Fordi det er en overføringsfullmakt på budsjettposten som gjør at det ikke påvirker domstolenes uavhengighet eller utfordrer domstolene maktfordelingsprinsippet. I 2022 bevilga regjeringen 20 millioner kroner til å ansette flere embedsdommere ved mindre tingretter. Det er en bevilgning som føres videre i 2023. Det kommer jo blant annet på bakgrunn av domstolkommisjonens anbefaling i deres første rapport om at det var for utstrakt bruk av dommefullmektinger og at man hadde for mange enedommer i embeter. Det tok regjeringen tak i kort tid etter at vi tiltrådte, og la også inn en styrking av embedsdommere i budsjettet for 2022. Derfor så foreslår vi nå en nedjustering av antall dommefullmektiger med 18 millioner for å følge opp det videre. Stensland. Takk, president. Så da er konklusjonen at Dagsavisen tar feil. Sånn jeg opplever den lederartikkelen, så var det en prinsipiell tilnærming og ikke en pengetilnærming, men det er noe så. Men det er jo flere ledende norske aviser enn Dagsavisen som stiller spørsmål til med hvordan denne regjeringen behandler domstolene. Det er en skrev på lederplass, sitat, «Regjeringen kaster domstolene under bussen for å få gjennomført distriktspolitikk». Aftenposten fulgte opp med sitat «fullstendig useriøst fra Mel». En justisminister kan ikke lytte til såkalte vanlige folk i stedet for fagmiljøene i et så viktig spørsmål som dånsomsreform. I en annen kommentar i samme avis står det sitat «maktfordeling, hensyn til barn, rettssikkerhet, folk i kø, alt det må vente, reversering er viktigere». Sitat slutt. Og Aftenbladet skrev på lederplass «justisminister Mel synes mer opptatt av distriktspolitikk enn vanlige folks rettssikkerhet. Det er dårlig nytt for oss alle». Det er fra før kjent at statsråden mener en ikke skal lytte til eksperter, men gjør det ikke inntrykk med sånne unisone tilbakemeldinger fra både fagfolk og pressen? President, jeg har aldri sagt at man ikke skal lytte til eksperter. Det var en feilsitering fra i vår, og setter pris på om representanten kan ta det inn over seg. Videre så er det viktig at vi baserer politikken på faglige råd, på høringsrunder og et grunnig arbeid i politikken departement, regjering og storting, og ikke på ulike lederartikler. Man må klare å se helheten i dette bildet. 
Regjeringen har lagt frem et forslag om domstolstruktur. Det har vi sendt på en grundig høring. Vi har fått inn, hvis jeg ikke husker feil, over 400 høringssvar. Dette er det mange som har en mening om. Og vi gjør nå en jobb for å gå gjennom den runden hvor både fagpersoner, kommuner og andre har uttalt seg. Stensland. Takk, president. I en replikkveksling i finansdebatten siste uke så svarte justisministeren at domstoladministrasjonen og domstolene i sin tid ble slått sammen budsjetteknisk for større fleksibilitet. Det må jo da bety at regjeringen splitter opp igjen domstolens budsjetter for å gi mindre fleksibilitet. Regjeringen skriver i budsjettet at de skiller ut kapitlene til både domstoladministrasjonen, POD og KDI ved samme begrunnelse og får mer kontroll med kvalitet hvorledes ressursene har vært fordelte internt i politi, domstoler og kriminalomsorger. Mener statsråden det er riktig å forholde seg til domstolene på samme måte som en forholder seg til forvaltningen? Statsråden med. President, og så vil jeg legge til i opplysningen at vi også har laget et eget budsjett for påtalmyndigheten i politiet. Så det er ikke bare de tre postene som ble ramset opp her. Fleksibiliteten er ivaretatt, som jeg sa i mitt første innlegg. Det er en overføringsfullmakt på de budsjettpostene. Og som representanten selv viste til, så begynte jo hele denne spørsmålsrunden med et spørsmål om uavhengigheten. Det var altså ikke en del av begrunnelsen for å slå sammen disse postene i sin tid. Det hadde med fleksibilitet å gjøre. Nå deler vi de opp igjen, og vi ivaretar fleksibiliteten med en overføringsfullmakt. Stensland. 